If you find this video helpful, then feel free to donate whatever amount you can. Link is in the description below. A coil of resistance 15 ohm and inductance of 0.05 Henry connected in series with 100 microfarad capacitor across 230 volt 50 hertz AC supply. Find number 1 current, number 2 power factor of the circuit, number 3 voltage drop across coil, and number 4 voltage across capacitor. Solution First of all, we will write what is given. The value of resistance is given. Resistance R is equal to 15 ohm and inductance of 0 0.05 Henry. So, L is equal to 0 0.05 Henry. Then, capacitance value is given. So, capacitor, capacitance C is equal to 100 microfarad. Then voltage value is given, voltage V is equal to 230 volt. Frequency value is given, F is equal to 50 hertz. Now what we have to find, we have to find current I. Then power factor of the circuit, that is cos phi. Then voltage drop across coil. So, voltage drop across coil means we have to find voltage drop across capacitor or voltage across capacitor will be Vc. So, first of all we will find current I. So, current I is equal to V upon magnitude of Z. But we don't have the value of this Z. So, this will be V divided by magnitude, magnitude of this Z will be under root of R square plus. Now, since this is a RLC series circuit, so this will be R square plus XL minus XC whole square. Now, we don't have the value of XL and XC. So, first we will find XL which is equal to 2 pi FL. So, this will be 2 pi multiplied by F is frequency and it is 50 hertz multiplied by L. L is inductance and it is 0 0.05 Henry. 0 0.05. Now, this will be 2 pi multiplied by 50 multiplied by 0 0.05 so it is 15.70 15.70 now since it is inductive reactance so its unit will be ohm so therefore inductive reactance is equal to 15.70 then next xc is equal to xc is the capacitive reactance and it is equal to 1 upon 2 pi f c. So, this will be 1 upon 2 pi multiplied by f is frequency, c is capacitance and capacitance is 100 microfarad. So, this will be 100 multiplied by 10 to the power minus 6. So, this will be 1 upon 2 pi multiplied by 50 multiplied by 100 multiplied by 10 to the power minus 6. So, it is 31.83. 31.83. This is the value of Xc and its unit will be Ohm. Now, we have the value of XL and XC, we can find the value of impedance. So, impedance magnitude of Z will be equal to under root of R square plus XL minus XC. So, R square will be 15 square, 15 square plus XL. The value of XL is 
फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी माइनस द वैल्यू ऑफ एक्स इज थर्टी वन पॉइंट एटी थ्री होल स्क्वेर तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन स्क्वेर प्लस फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी माइनस थर्टी वन पॉइंट एटी थ्री होल स्क्वेर इट इज ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो टू ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो टू ओ होम दिस इज दैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड नाउ फ्रॉम दिस मॉड ऑफ जेड और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वी कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट आई तो करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड सो वोल्टेज वी इज टू थर्टी वोल्ट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड इज ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो टू सो टू थर्टी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो टू इट इज टेन पॉइंट फोर्टी फोर टेन पॉइंट फोर्टी फोर एंड इट्स यूनिट विल बी एम्पियर बिकॉज इट इज करंट सो आई इज इक्वल टू टेन पॉइंट फोर्टी फोर एम्पियर नाउ वॉट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड करंट देन पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट सो टू फाइंड पावर फैक्टर वी नीड द वैल्यू ऑफ फाइव फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर सो दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एल इज फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी माइनस द वैल्यू ऑफ एक्स सी इज थर्टी वन पॉइंट थर्टी वन पॉइंट एटी थ्री थर्टी वन पॉइंट एटी थ्री डिवाइडेड बाय आर द वैल्यू ऑफ आर इज फिफ्टीन सो दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी माइनस थर्टी वन पॉइंट एटी थ्री डिवाइडेड बाय फिफ्टीन सो इट इज माइनस फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो सेवन माइनस फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो सेवन डिग्री दिस इज दू फॉर फाइव बट वी हैव टू फाइंड पावर फैक्टर सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाइव एंड इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो सेवन डिग्री और दिस विल बी कॉस ऑफ माइनस फोर्टी सेवन पॉइंट जीरो सेवन इट इज जीरो पॉइंट सिक्स एट वन जीरो पॉइंट सिक्स एट वन दिस इज दू फॉर पावर फैक्टर देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस कॉइल तो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस कॉइल विल बी वी एल एंड वी एल विल बी इक्वल टू करंट आई इन टू एक्स एल हेयर वी हैव टू फाइंड दिस वी एल सो दिस विल बी आई इन टू एक्सएल सो आई वैल्यू इज टेन पॉइंट फोर्टी फोर टेन पॉइंट फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स एल एक्स एल इज फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी सो दिस विल बी टेन पॉइंट फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी इट इज वन सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन जीरो एट वन सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन जीरो एट एंड इट्स यूनिट विल बी वोल्ड सो दिस इज वी एल देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी वी सी 
and it is equal to i into xc again the value of current will be same that is 10.44 multiplied by xc the value of capacitive reactance xc is 31.83 31.83 so this will be 10.44 multiplied by 31.83 so it is 332 332.30 and since it is voltage so its unit will be volts so vc is equal to 332.30 volt now here we can see one more thing here the power factor is 0 0.8 0 0.681 now this will be here we can see the xc value is greater than xl here the xc value is 31.83 and xl value is 15.70 so we can say since xc is or we can write like this x is greater than xl so therefore power factor is power factor is leading so this power factor will be leading if you find this video helpful then feel free to donate whatever amount you can link is in the description below Thank you.